Greetings to one and all. This is Prathamesh from Example, a student democratic platform with a mission of creating doctors with the help of toppers. Today we have Ms. Isha Jain, a first year MBBA student, currently pursuing her degree from the most prestigious Maulana Azad Medical College, New Delhi. Now I'm quite sure that this college requires no prior introduction and same applies to the efforts taken by the aspirants to get it. Today we have someone who has managed to take enough efforts to be who she is today. A very hearty congratulations, Ms. Isha, for her achievements. I'm sure that her journey must have been a tough one and we would like to know more about it. So without any further ado, let us start with our interview. A very pleasant good evening, Dr. Uh, Ms. Isha. Good evening, sir. So my first question for you is, what inspired you to get into the medical field? Actually, it was my mom's dream. She wanted one of her child to become a doctor. I think it's universal. Every other parents want her child to become a doctor. So since childhood, I used to say that I want to become a doctor. I will become a doctor. And coincidentally, my interest also developed in same subjects. I love science and maths. And SST was a real pain for me. So to get rid of that SST subject and also to pursue medical profession, I took science stream. So yes, my parents' dream, also, also the interest in these subjects, this, has, this inspired me to pursue this kind of profession. Yeah, that's really great to know. And yeah, that's a fact that it's universal dream of the parents for the child to become a doctor. But let's not oh, get so it's a very noble profession, as we all know. So my next question for you is, when did you start preparing for the NEET exam and what was the initial strategy? I started preparing after 12th class. I dropped a year. Actually, when I came in 11th class, I was so confused. Ki should I prepare from now only? Matlab, should I take coaching from 11th class also? Ya fir, uh, after 12th, I will take coaching because coaching is very expensive, so I can't pay for it every time. And if I take it in the 11th class, then there is stress that I have to do coaching with the 11th subject. So actually, there is no doctor in my family, so no guidance. I, have to get, I used to get, gather information from everywhere. So I thought that we will not do it with the 11th class, then we will do it after the 12th class. So I didn't have coaching for the 12th class, so I joined the coaching for the 12th class. So I started it from now. Strategy, as a particular strategy, I tried everything. Like I used to make timetables also, but I never did my work. I used to understand that I'm not a timetable person. I don't say that I don't do timetables for anyone, but I never did my work. So I used to make a to-do list, like every day target. Today I have to complete this and this chapter. I have a mental picture, that I have to do this and this. वो मैं करती थी तो हाँ टू डू लिस्ट मेरे लिए काम करी थी तो आई थिंक एवरीबॉडी इज डिफरेंट तो सबके लिए अलग अलग होती है स्ट्रेटजी मेरे लिए वो काम कर गई थी तो हाँ तो यही किया था हाँ बिल्कुल सही कहा लाइक हर चीज सबके लिए काम नहीं करती बराबर है सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज लाइक एस वी ऑल नो मिस इशा 17 लाख कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट 17 टू 19 लाख कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर नीट अंडर ग्रेजुएट 2021 एग्जाम एंड आई एम क्वाइट शॉर्ट दैट एवरीवन मस्ट हैव प्रिपेयर्ड लाइक रियली रियली वेल व्हाट डिफरेंट अप्रोच डिड यू टेक दैट रिजल्टेड इन योर सक Yes, that's true. A huge mass of students participate in this exam. Uh, I don't think so. I haven't done. मतलब अगर books देखी जाए तो मैंने तो NCERT पढ़ी थी. ऐसे कुछ hi-fi book नहीं पढ़ी थी. जैसे बच्चों बच्चे ऐसे सोचते हैं कि toppers ऐसे कोई hi-fi या लगी book पढ़ते हैं. But ऐसा कुछ नहीं है. I was तो strict to NCERT only. तो मैंने तो सिर्फ NCERT पढ़ी थी. जैसे कि मेरी भी कब से कहीं हो से बात हुई तो वो ये कहते कि कौन सी book पढ़ी आपने कौन सी book. तो ऐसा कुछ नहीं किया था. I think the difference was my consistency. I was so consistent. मतलब हर दिन पढ़ना है. I used to give मतलब at least some hours to my studies. वो तो देने ही हैं. तो वो consistency because I was one मतलब मतलब मैं gifted नहीं हूँ कि मुझे एकदम से कि सब कुछ याद हो जाए. Sometimes I used to spend a whole day for understanding a single topic. So, I had to study hard work more than I had to study. So, as the saying goes, consistency and hard work together can beat a talent. So, consistency is something. And I always want to say this, which is my average student, that if you are consistent, it will happen. That is how a person should be down to scoring this number of marks 
So like you are you stood one fifty third among seventeen lakh candidates, and you are saying that you are an average student. So yeah, yeah. I'm like really that's a good thing. So my next question for you is, what was your parents' reaction when they learned that you have stood one hundred fifty third among nineteen lakh candidates all over India, and that you are soon going to become a doctor? Like you're going to fulfill their dream basically. How what was their reaction? Yeah. Oh. oh yes it was so overwhelming everybody was so happy uh, of course actually it, it wasn't only me who cleared that exam it was also my parents and every single person who contributed in my success and uh, it was a single dream but so many individuals in my life lived for that dream matlab everybody so matlab bahut hi khush the sab it was like a dream come true moment Yeah, of course like it, it it is a dream come true moment but moreover you stood 153rd so that is actually you know an record breaking success that you know anyone could achieve in their life so yeah, very congratulations for that and also like my next question for you is as we both know and we everyone know that neat 2020 exams like pattern change was announced like just two months before the exam So how did you manage at such short notice? Mm, yes, my coaching helped me a lot in this. मतलब उन्होंने एकदम से अपने test series का pattern भी change कर दिया था तो for stay two months मैंने हर दिन test दिए थे और new patterns दिए थे. हाँ, it was an emergency situation क्योंकि suddenly they have changed the whole pattern, OMR sheet pattern. Number of question was also increased from one eighty to two hundred, but time remains same. So ये था कि कैसे होगा, कैसे होगा. But फिर वो जब दिए, दिए, धीरे-धीरे paper दिए. तो उसी में हो गया ग्रेजुअली मतलब वही समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना है तो हाँ कोचिंग की हेल्प से हो गया लाइक वी यू हैड नो अदर ऑप्शन करना है मतलब करना तो है ही अब क्या ही कर सकते हैं वो दस क्वेश्चन और डाले और बीस क्वेश्चन और डाले करना तो है ही एक्सैक्टली टू कंप्लीट टेस्ट इन ढाई घंटे में ही कर लेती थी मैं टू एंड हाफ आर में ये तीन घंटे का होता था ना तो जल्दी जल्दी में वो टू हंड्रेड क्वेश्चन को भी तो फिर वो ऐसे हो गया था धीरे धीरे प्रैक्टिस से तो हो ही जाता लाइक प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नो डाउट अबाउट दैट सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज Like as we all know, 2020 was all about coronavirus, lockdowns, online classes, offline classes. So my question for you is, how did COVID pandemic affect your preparation? Oh, uh, there was a huge impact for uh, in my preparation of this COVID thing. मतलब एकदम से सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया. I was not an online person at all. मैंने मतलब before वो board only I enrolled in offline coaching because मुझे तो ये था कि offline करना nobody knew about this corona is gonna happen. तो यही था कि मुझे तो यही करना है मतलब ऑफलाइन ही करना है फिर एकदम से सबको शिफ्टेड टू ऑनलाइन एंड ऑनलाइन लेक्चर्स एंड पीपीटी दे वर दैट अफेक्टिव बट फिर जैसे इनिशियली तो मुझे लगा था खुल जाएगा कि मैं वेट ही करी थी कि अभी एक महीने में खुल जाएगा फिर वो गाइडलाइंस आती गई एंड इट कीप्स ऑन एक्सटेंडिंग तो फिर यही लगा अब तो यही है अब तो यही ऑनलाइन ही होगा पूरा ही एक्सटेंड हो गया वो पूरे ही साल तो फिर यही हो गया कि धीरे धीरे मैंने उसी के साथ उसी में प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि अब ऑनलाइन ही है तो ऑनलाइन ही सही अडाप्टिंग विद द सिचुएशन दैट्स व्हेन दैट्स व्हाट अ सेंसिबल पर्सन वुड डू एट सच इंस्टेंसेस वेरी ग्रेट अबाउट दैट सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज अ नाउ दैट एग्जाम्स आर जस्ट लाइक लेस देन 3 मंथ्स अवे व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर द कैंडिडेट्स फॉर देयर एस्पायरेंट्स सो दैट व्हाट काइंड ऑफ लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी दे शुड बी फॉलोइंग सो दैट दे डोंट ओवरवर्क देमसेल्स नाउ आई वुड से प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज यू कैन और प्रैक्टिस ओवर आर फीलिंग क्योंकि बच्चे वहां ब्लेंडर कर जाते हैं मतलब उनको आता होता है वो ओवर आर में गलत फिल कर देते हैं तो देयर वाज नो पॉइंट तो प्रैक्टिस ओवर आर फीलिंग फॉर फॉर एन एवरेज फॉर ऑल एवरेज स्टूडेंट आई वुड से कि रादर देन प्रैक्टिसिंग वीक टॉपिक्स मेक योर स्ट्रांगर टॉपिक मोर स्ट्रांगर इट विल हेल्प यू एंड फॉर ऑल फॉर दोस स्टूडेंट्स हु स्टिल आर स्टडीइंग तो इट्स अ हाई टाइम नाउ यू हैव टू स्टडी लकल एक्जेक्टली या वेरी वेरी ट्रू वेरी ट्रू व्हाट यू जस्ट सेड सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट इफ यू आर ए in 11th class b if you are in 12th class and c if you are a repeater oh so there is no any not any hard and fast rule ki isme hai to aise karna hai as i told you before try everything and just uh, dekho ki tumhare liye kya work kar raha hai figure out karo ki tumhare liye kya work kar raha hai and just stick to that It's one strategy ki जो तुम्हारे लिए वर्क करी एवरीबडी इज डिफरेंट एज आई टोल्ड यू एवरीबडी इज डिफरेंट सबकी स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट होती है तो आस पास में देखो कि वो ये कर रहा है उसके लिए या फिर उस टॉपर की ये स्ट्रेटेजी है अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ और उसको फॉलो करो 
और फॉर रिपीटर्स आई वु से कि यू हैव टू कवर टू ईयर सिलेबस इन वन ईयर तो आपको तो डबल यू हैव टू डू डबल मेहनत डबल एवरी तो इट्स हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल आई एम अ रिपीटर लोगों की एक मेंटेलिटी होती है कि रिपीट वो ड्रॉपर तो नहीं कर सकते बट यू कैन चेंज इट i would say repeaters have one more benefit that they don't have to appear for any kind of board exams say school exams they they have only one thing to focus upon that is the neat exam and they have to focus only on that so they can give their 100% to neat exam for class 12th and class 11th children they have to provide that 30% attention to the classes to school exams as they are mandatory like you one cannot have uh, one cannot be a doctor unless they clear their 12th class so i think so repeaters have a benefit they have the time benefit over 11th and 12th class children exactly yeah you should yeah. be smart, smart enough to utilize it in the correct way yeah exactly exactly so my next question Thank for you, you is now after 3 years efforts like you took 11th 12th and you took a year drop so how does it feel that now after taking all these efforts are finally in one of the best institutes in the country how does that feel like it feels great obviously living a dream situation hai matlab family jo sab tumhe samajh lenge ki tum doctor ban gaye ho to doctor sahab se tum address karenge to doctor sahab is itself an emotion and also that white coat stethoscope and in matlab it's been 3 3 months i am here in college and i have experienced so much that a person in real life can never you know to matlab bahut acha lagta hai ki matlab sara hard work pay off kar jata hai this time तो माय एग्जाम्स आर आल्सो गोइंग बट वो तो है आपका एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ जो तुमने स्ट्रीम जूनियर में एग्जाम्स वगैरह ये सब कुछ होता रहेगा बट हां उसके साथ ही एग्जाम में मजा आने लग जाएगा तुम्हें या यू हैव टू चेंज द वे यू सी योर चैलेंजेस सो दैट यू अडॉप्ट देम एंड यू नो रादर देन बीइंग अफ्रेड ऑफ देम यू कैन एक्चुअली वर्क विद देम एंड दैट कैन रिजल्ट इन योर सक्सेस एज हैपेंड विद यू सो वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज what role is peer to peer guidance and mentorship from your seniors is playing in your mbbs journey oh yes it help it will help very much like see getting guidance from a person who has gone through the same situation which you are in at some point of their life is indeed helpful they can relate to you so much you can the it was very helpful and all में like what are your plans after college now you said that you have been in the college for 3 months you have studied all the fields for roughly 3 months so which field are you planning on doing your specialization in you you are right matlab bahut jaldi abhi to matlab exam diya hi hai to mujhe ekdam se maine kuch nahi socha matlab mere mind mein hai ki ha neat pg usm ye sab kuch hai but abhi maine kuch nahi socha iske bare mein फील्ड की बात है तो आई वांट टू एक्सप्लोर एवरी फील्ड एंड देन आई विल चूज व्हिच इंटरेस्ट बी द मोस्ट तो ऐसा कुछ है नहीं कि यही करनी है अभी सब कुछ एक्सप्लोर करना है एंड देन चूज करना है एग्जैक्टली आई थिंक सो वन शुड टेक इनफ टाइम टू एक्सप्लोर एवरीथिंग स्टडी एवरीथिंग एंड देन मेक अ डिसीजन लाइक प्रॉपर डिसीजन सो दैट यू डोंट रिग्रेट द डिसीजन मेड इन हरी इजंट इट एग्जैक्टली सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज what did you like the most about the example app like which feature you loved the most or which feature you thought that if you would have got an access to that particular feature that would have helped you uh, be even further more successful yes this is a very unique app and i think it has hand written notes from toppers and this would really save a, a lot of time of the all the aspirant and times are very important for a for neat journey it, it, it's very important 24 hours bhi kam lagte hain to easy access ho jata hai uh, notes pe to ekdam se kuch bhi agar recall karna ho to uske liye it's very helpful and also the daily mock test they are also a very big bonus so i think this would worth the money and time a person would expend in this so yes 
like you mentioned earlier that you are going to be the first doctor in your family so you lack some kind of guidance from you know experienced people so here we have toppers of willingly giving their guidance their notes their time to you so that you don't have to you know ask for guidance from somebody else so thank you for the thank you for your review and my last question for you is do you have any message that would like to convey to future aspirants through us who are aiming to be like you okay so i want to say don't take too much stress uh, just give your 100% ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि हम और कर सकते थे ऐसा रिग्रेट ना हो बाकी जो होता है कोई नहीं सिलेक्शन और सिलेक्शन वो बात की बात है बस अपना हंड्रेड परसेंट दो यहाँ पे uh, बहुत सारे बच्चे होते हैं सबका सिलेक्शन नहीं होता है बट ये है कि एक फुलफिलमेंट हो जाएगी तुम्हारे अंदर कि हाँ मैंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया था ये ओनली फील्ड नहीं है बट बस यही है इतना स्ट्रेस मतलब आज कल बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं और यही कि और एक मेरा कोट है फेवरेट की वेन लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमनेट फ्रॉम इट तो मतलब लाइफ तो हमें तुम चैलेंजेस देगी लाइफ तो कीप ऑन गिविंग यू चैलेंजेस इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ यू विल मैनेज इट और तुम उसमें से कैसे रास्ता ढूंढते हो तो तुम्हारे ऊपर है जैसे कि ये चैलेंज था लॉकडाउन का तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे इसको लेते हो चैलेंज ये देखते रहोगे कि हो लॉकडाउन हो गया अब कुछ नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन हो गया या फिर ये सोचोगे कि हाँ इसमें भी मतलब टाइमिंग सेव हो रहा है मेरा भी ये नहीं सोचा कि चलो टाइम सेव हो रहा है आने जाने में बहुत टाइम लग जाता तो हाँ मैं यही बोलना चाहूंगी कि इतना स्ट्रेस मत लो डोंट टेक टू स्ट्रेस और अपना हंड्रेड परसेंट लो थैंक यू मिस ईशा इट वाज रियली वेरी वेरी ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू लिस्टिंग योर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम यू वी होप दैट स्टूडेंट्स हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन एंड विल श्योरली इम्प्लीमेंट ऑल द स्टेप्स एंड गाइडलाइंस इन देयर प्रेपरेशन इट वॉज अ वेरी इनलाइटनिंग इंटरव्यू थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल्स फॉर आर स्टूडेंट्स टूडे We wish you all the very best for your future. Thank you. Thank you.